اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه المراه الفاضله هي تاج لفعلها المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن من الاراضي المقدسه من القدس والجليل من بحيرة طبرية والمختص المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس دايما العبد حاسس إنه مرفوض لكن الابن حاسس إنه مقبول الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقة دي التغيير اللي هيعمله في حياتك اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات من الناحيه الطبيه انه انا هون فقدوني مت مت اه اي بريز هيم فور اول ذات هي هاز دان ان ماي لايف اول ذا جلوري بي تو هيم اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله النهارده برنامج خاص جدا لان في واحده كلكم بتحبوها وبتتفرجوا عليها في التلفزيون بتسمعوا الترانيم بتاعتها وبتتباركوا بيها اسمها جولي ماير جولي ماير انا اتقابلت معاها وهي من مؤسسين الهاي اي هاب مع مايك بيكر وربنا استخدمهم بمجد غير عادي والنهارده هنتقابل معاها وهنتعرف بيها ونشوف ايه اللي ربنا بيعمله في حياتها وازاي بيديها ترانيم نبويه وازاي الترانيم دي الله بيستخدمها في تحرير ناس وفي شفاء ناس تعالوا مع بعض نروح ونتقابل معاها جولي هاو ار يو ايم اكسلنت اتس وندرفول تو بي هير انا فرحانه قوي ان انا اكون معاكي النهارده ايم سو هابي تو سي يو تو تو داي اند جاست تو انجوي اور تايم توجذر يس ذاتس مي تو Tell me, when did you start singing? Well, I loved singing, even when I was a young girl. I mean, you know, kindergarten, first grade, I was always the one that would sing happy birthday to everybody. So... Anybody in your family uh, is a musician or a singer or uh, أي حد في العيلة بتاعتكم uh, بيرنم بيلعب uh, موسيقى؟ I had my aunt who is her name is Georgette Aunt Georgette she played music by ear and I would sit at the piano while she played. خلتها بتلعب بيانو سماعي وكانت دايما معجبة بيها وبتقعد جنبها لما بتبتدي تلعب موسيقى. When did you meet the Lord? I met the Lord when I was 17 years old and it was through music. It قبلت مع الرب وهي سنها 17 سنه وكان من خلال ميوزك. How? ازاي؟ Well, I had uh, I was a part of a I grew up on classical music. كانت بتلعب كلاسيكال موسيقى مع مجموعه. And our teacher, my piano teacher always had us in piano competitions. والمدرسه بتاعتهم كانت دايما بتعمل لهم مسابقات. And I went to one competition uh, and some some young gals they were identical twins named Lynette and Jeanette Roth. وكان في اثنين واحده اسمها لانيت وجانيت راس. They were believers. وكانوا مؤمنين. And I was not at the time. وهي وقتها ما كانتش I did believe in God. كانت بتؤمن بوجود um, الله. And I had been in church my whole life. وكانت بتروح الكنيسه طول عمرها. But I had never really heard the gospel about receiving Jesus into our life. لكن عمرها ما كانت سمعت عن ازاي يسوع يدخل حياتها. And they kept inviting me to Bible study. And I thought they were just weird. 
وكانت بتقول غربة قوي. But we were at a it was a state piano contest. وكانت في مسابقة بتاعت بيانو. And I actually told them if I win today, I'll go. وقالت لهم لو أنا كسبت النهاردة هروح معاكم البايبل ستادي. Meaning if I win today, I will go to your Bible study. يعني لو النهاردة أنا كسبت هروح معاكم درس الكتاب المقدس. And I was a junior in high school. وكان الجونيور في المدرسة في الثانوي. And there were, you know, students there clear up through a sophomore in college. وكان معاها ستودنت في أعمار مختلفة أو مراحل مختلفة. And I went and played uh, my piece. وقعدت تلعب الجزء اللي هي كانت لازم هتلعبه. Beethoven or Mozart or one of those. Beethoven or Mozart. And I didn't, I played okay. ولعبت كويس. I mean, I didn't play perfect to win. ما كانش perfect على إنها تبقى هي الفايزة. And I I went and sat down by my by my piano teacher. ورحت قعدت جنب مدرسة البيانو. And she actually patted my knee. وطبطبت عليها. And she said, well, you could have done better. قالت لها أنت كان ممكن تعزفي أحسن. But then when they announced the winner. لكن لما ابتدوا يقولوا مين الفايز أو اللي كسب. They announced my name. That I won the whole division of the piano contest. And then they had an overall winner of every single musician singer that was at this piano contest. And I won that. Which was a partial a scholarship to college. And right there, I thought to myself, God must really want me to go to Bible study. Because I played okay. And it was a big competition. And so I went to Bible study. And they presented the whole gospel message. And I was in. I said yes. I mean, I said the prayer. And that's when I was 17 years old. And I've never, ever turned back. I've never had an, uh, a lantern empty of oil. I've just, I was, I was, I said yes then, and I say yes now. I just never have been dry. Because I just love him. <laughs> I know you have many miracles, mm -hmm. and many people got healed, and many people got delivered. ناس كتير من خلال الترانيم بتاعتها عرفوا الرب يسوع وناس حصلت لهم معجزات شفاء وناس اتحررت. Tell me about some of the stories that you have witnessed. Yeah, one of the miraculous ones was I was personally healed. واحدة من المعجزات اللي حصلت معاه إن هي شخصيا شفيت. Um, I was I was going horse frequently. ساعات كان بيجي لها حالات إنها بيروح صوتها. And I had this was in Kansas City about eight years ago. والكلام ده كان في كانساس سيتي تب تقريبا تمن سنين. So they decided to they did a scope. They put this little tiny scope clear down your throat and it goes clear into your tummy. وحطوا لها منظار والمنظار دخل مبقها لغاية معدتها. And they uh, realized that there's an upper door that we have right here. وكان في بيبقى في على المعدة كده زي uh, باب. And when we eat, it opens. And then when we're not eating, it closes. And it keeps all the acid, everything in our tummy, in our tummy. And they found that I did not have one. اكتشفوا إن ما عندهاش الباب ده اللي بيقفل ويفتح. And so I needed to have the scope down my throat every three years. فقالوا لها انت محتاجه ان المنظار ده يدخل جوه كل ثلاث سنين. And you know, I just did that and I have the doctor's records. وعندها كل الدوكيمنت اللي بتقول الكلام ده من الدكاتره. And I took my medicine. واخدت الادويه بتاعتها. And I moved to, I get an invitation to come 
to the healing rooms in Santa Maria, California. وقالها دعوة إن هي تيجي لحجر الشفاء اللي موجودة في سانتا ماريا في المكان اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. And you know, I sat in the healing rooms, worship the Lord. وقعدت في حجرات الشفاء دي وعمالة تعزف وتعبد الرب. And I would come to our beautiful house of prayer and pray for healing and sing about healing. وتيجي في بيت الصلاة وتصلي للشفاء. وتعبد الله وترنم ترانيم شفاء. And then two years ago it was time for me to go in for my scope again here. ومن سنتين فاتوا كان عليها انها تروح عشان تعمل المنظار مرة تاني. And afterwards the doctor came to the the room I was in. والدكتور الدكاترة جم في الأوضة اللي هي كانت فيها. And he said um, you're you're fine. وقال له إذا أنتي خفيتي ما فيكش حاجة. And he said go off all your medicine. بطلي الأدوية. And I said, no. Um, rem- I said I don't have this upper door. وقالت لهم إزاي ده أنا ما عنديش الباب اللي فوق على فم المعدة ده. And he goes, no, you you do. لا إزاي أنت عندك. And he said it's working fine. وشغل تمام. And I kept saying no. You don't understand. لا أنت مش فاهم اللي قاله لي دكتورة. And finally he goes, you're healed. وأخيرا الدكتور اعترف وقال انت شفيتي. And he goes, your body is healing itself. وقال الجسم بتاعك بيشفي نفسه. Of course that's the doctor. طبعا ده كلام الدكاتره. But I have had eight years. لكن هي قعدت ثمان سنين. Of medicine. بتاخد العلاج. And scopes. وبتاخد منازير. بتعمل saying منازير. the exact opposite. بيتقال الكلام عكس الكلام. So I love it because when I moved to the healing rooms in Santa Maria. وهي فرحانة جدا لها لما جت هنا وقعدت في حجرة الشفاء. I just say somewhere between the healing rooms and the house of prayer, I got a creative miracle. وهي بتقول إن الرب خلق لها حاجة جديدة من خلال قعدها في الهيلينج روم أو في بيت الصلاة في أي هاو. And 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 I have the medical papers to show it. وهي عندها الأوراق الطبية اللي بتثبت الكلام. And I went off all medicine. وبطلت كل العلاج. And I've not been hoarse. وعمر ما صوتها راح تاني. Unless maybe I was yelling too much at a conference. إلا لو بس زعقت كتير ولا استخدمت صوتها وصوتها كان عالي كتير. So the miracles actually started with me. So المعجزة ابتدت معها هي. And I love that story. وأنا بحب القصة دي جدا. Because I don't like to exaggerate, you know. لأن أنا ما بحبش إن أنا أزود في الكلام. I want the real healing. بحب أقول ال ال الحاجات الحقيقية اللي حصلت. But I've always sang the Bible. لكن دائما هي بترنم الترانيم الموجودة أو الكلمات الموجودة في الإنجيل. And I have a new book called Singing the Scriptures. وعندها كتاب جديد اسمه رنم الكلمة. And this is something that Mike Bickel had us do when the House of Prayer first started in 1999. وده اللي مايك بيكل كان دائما بيخليهم يرنموا الكلمة. من سنة 1999 أول ما ابتدوا الأيها. He wanted us to pray the Bible and sing the Bible. كان عايزنا وعلمنا إزاي إن إحنا نصلي الكلمة ونرنم الكلمة. And I I just sang the Psalms. I sang I just sang the Word. وأنا تعلمت إن أنا أرنم المزامير وأتكلم بكلمة الله. And I started I started traveling doing like prophetic singing workshops. وابتديت إن أنا أسافر وأبتدي أعمل workshops للترانيم النبوية. And just teaching people how to sing the Bible. وإزاي أن أنا أعلم الناس أن هم يرنموا الكلمة. But I started noticing that it wasn't just worship teams that were coming to my workshops. وابتديت ألاحظ أن مش بس الناس اللي هم قادة التسبيح اللي بيجوا الworkshop بتاعي. Like grandpas and grandmas were coming. ف... ابتديت اشوف ناس كبار في السن تيتا وجده كانوا بيحضروا. And بيحضر. people that would not necessarily make the worship team were coming. وناس مش لازم يكونوا في مجموعات مجموعات التسبيح هم اللي بيجوا بس. And they started getting personal and emotional breakthrough in their life. وابتدوا يختبروا حاجات شخصيه ليهم نفسيه وروحيه من خلال قعدهم في الوركشوب ده. And so I I started thinking singing scriptures are not just for the worship team. وابتديت ان انا اتعلم يا ده ان انا ارنم الكلمه وان مش بس ده للمجموعات في الكنايس او قاده التسبيح ده لكل الناس. That singing scripture is for everyone. 
ان انا ارنم الكلمه ده متاح لكل الناس يرنموا الكلمه and then i met a young woman here at the healing rooms وقابلت واحده ست هنا صغيره في الهيلينج روم and at the time her name was Eli Rose واسمها Eli Rose and she has got an incredible testimony وعندها اختبار رائع جدا and she actually wrote her story for my book وهي كتبت القصه بتاعتها للكتاب اللي كتبته جولي and she was you know was running with a very hard gang in LA وهي كانت مع مجموعات جانج في في لوس انجلوس in her teens وفي سن الشباب بتاعها سن ال uh, her, her she had a bad heart وكان عندها قلبها كان وحش جدا she had full blown hiv وكان عندها hiv and she wanted to take her life وكانت عايزه تموت نفسها and as God would have it. She came to Santa Maria. And that night, she, her, the people that knew her brought her to the healing rooms. That night, Rick had a word of knowledge. That someone here wanted to end their life. And everyone knew it was it. That night she gave her life to the Lord. And she went into treatment. And she said that she credits singing the scriptures to her healing. تعرف ان اللي شافاها هو انها كانت بترنم الكلمه and to her emotional healing ومش بس جسمها اللي شاف وصحتها اللي خفت لكن نفسيتها كمان and she began to sing and rap her way through the psalms وابتدت ان هي ترنم الكلمه وتراب الكلمه موسيقى الراب you know i love the lord i love the lord i love the lord because he listens وابتدت تقول انا بحب الله بحب ربنا بحب ربنا عشان هو بيسمعني. And so then I meet her. وبعدين هي اتقابلت معاها. And she has had a full blown miracle. وشافت ان ربنا عمل لها معجزه كامله. And again they have all the doctor medical work. وفي كل الحاجات الطبيه اللي بتقول التقارير الطبيه اللي بتقول انها كانت حالتها when, ايه؟ when they take her back to the doctor ولما خدوها تاني للدكتور there's no sign of HIV in her blood. ولقوا ان ما فيش اتش اي في في الدم بتاعها. She's 100% healed. شفيت 100% she, her heart is strong. And so that's when I met her. And she was talking about how singing and rapping the Bible and the Psalms. We're part of her healing. So I went down to her uh, shelter. وراحت علشان تشوفها في الشلتر بتاعها. And we just began to do music class. وابتدوا يعملوا هناك دروس موسيقى. I began to become friends with Eli Rose. ابتدت انها تبقى صديقه لإيلاي روز. And because she was homeless for years. لان هي كانت homeless لمده سنين. She started a ministry called Redemption Center. وابتدت انها تعمل خدمه اسمها ريدمشن سنتر and it's in Grover Beach California وبرضه في كاليفورنيا هنا and she just you know reaches out to the homeless community وابتدت تخدم الناس الهومليس and she invited me to go down and sing the scriptures وابتدت تعزمها علشان تيجي ترنم للهومليس and i go down to redemption center وكانت دايما بتروح الريدمشن سنتر and we do some vocal exercises وكانت بتعلمهم ازاي آه يرنموا هي هي <laughs> so we do our we do our vocal warm ups. We call it music class. I don't preach. I, I don't pray over people. We do warm ups and then we I say get out your Bibles. And we uh, turn to the Psalms. And uh, I tell them you can either wrap it or or write a song. Or write a song. 
but it's going to be from the Psalms. لكن اكتبوا كتابات من المزامير. And uh, one of the times I went, I said, let's do Psalm 23 today. ومرة راحت لهم وقالت لهم إيه رأيكوا النهاردة هنبص على مزمور 23. And I had a team of musicians with me. وكان معاها مجموعة من الموسيقيين. Playing really fun music with a beat. وكانوا بيلعبوا موسيقى حلوة وكان ليها بيت كويس. And what I like to do is give them time to write their song. وقدت لهم وقت علشان يكتبوا الترانيم اللي هم عايزين يكتبوه. And my my eyes caught this one guy there. وعينيها جت على واحد من الهومليس. And we'll call him Raymond. وهنسميه دلوقتي ريمون. And so when I said let's start writing. ولما قلت لهم تعالوا نكتب. Well he 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 was playing with his phone. كان بيلعب بالتليفون بتاعه. He wasn't very interested. ما كانش مبسوط. And then I just began to go around. وابتدت هي تمشي حواليهم. And people had the most amazing songs. ولقيتهم ان هم كتبوا حاجات جميله جدا. To Psalm 23. من مزمور 23. And he, I saw him put his phone down. وبعدين لقيته هو حط التليفون And بتاعه. And he started writing. وابتدى يكتب. And so I went up to him and I have a mic. وراحت له وكان معاها في ايديها ميكروفون. And I said, hey, Raymond, will you sing for us? وقالت له قالت له ايه رايك ريمون ما ترنم لنا او غني لنا. And at first I couldn't understand him. وما كانتش قادره تفهمه في الاول. He, he kind of mumbled. كان كلامه صعب. And uh, so then I would just say thank you and go to someone else. وكانت تقول له شكرا وكان تروح لحد تاني. And then he just looked interested. وابتدى ان هو يبان ان هو مبسوط. So I went back to him. So راحت له تاني. And he sang again. وابتدى يرنم تاني. But it was still kind of mumbled. بس برضه ما كانش صوته واضح ولغته مفهومه. And then so I went to other people. فرحت لناس تاني. And I said, Raymond, will you sing for us again? فقالت له ريمون ممكن تغني لنا تاني. And he got the mic. So راح مسك المايك. And he stood up. وقف. And he looked at people. وابتدى يبص للناس. And he would, and he was just singing and he goes, the Lord is my shepherd. وابتدى يرنم الرب رعيا. I have everything I need. فلا يعوزني شيء. And everyone at the shelter went crazy. وأول ما قال كده وابتدى يرنم وصوته عالي كل واحد موجود من الهومليس دول ابتدى يرتفع جدا. I mean they were laughing, they were clapping. كانوا فرحانين وبيسقفوا. And later my friend Eli Rose. وبعدين بعد كده صاحبتها اللي دعيتها اللي اسمها Eli Rose. Now she told me his story. قالت لي حكايته. And she said Raymond uh, was a businessman. قالت لي ان Raymond ده اللي هو homeless كان businessman. But he was, before he was homeless. كان راجل اعمال قبل ما يبقى في الشارع. But he had lost everything. لكن فقد كل شيء. And he had turned to drugs. وعلشان فقد كل شيء ابتدى يروح للمخدرات. And any progress he would make in life. وأي تقدم هيعمله في حياته. That his that life of homeless seemed to take him backwards. لا نفسه علشان حياة الشارع اللي هو عايش فيها مش مخليه يتقدم أبدا. So when they found Raymond. فلما هم لقوا ريمون. He really didn't talk to people or look at people. ما كانش بيقدر يبص للناس في عينيهم ولا he, كان بيتكلم حد. Or speak clearly. ولا يتكلم حتى بطريقة واضحة فالناس تفهمه. But that day. لكن اليوم ده. When he started singing Psalm 23. لكن اليوم اللي ابتدى يرنم فيه مزمور 23. They went crazy with joy. الفرح ملا المكان. Because it's like he broke out of his shell. كأنه طلع من القوقعة اللي هو كان فيها. And it was the first time they could understand him. ولأول مرة ال ال homeless اللي حواليه بتدو يفهموه. And he was speaking clearly. وكان بيتكلم بوضوح. And he was singing clearly. وكان بيرنم بوضوح. And this is the glory part about it because a month later. وده الجزء العظيم اللي حصل بعد كده بشهر. They called me together. راحوا كلموها to, to tell me that he had decided to go into treatment. كلموها وقالوا لها ريموند قرر ان هو ياخد علاج. And the awesome thing والحاجه اللي is that he's still doing good. ان هو بيتحسن باستمرار. And this is how miraculous it is to sing the Bible. ودي المعجزه اننا لما نرنم الكلمه you know, I didn't preach to him. I didn't lay hands on him. What he did is begin to sing Psalm 
يرنم مزمور 13 and he had a revelation وكان عنده اعلان الرب اداله اعلان that he was not alone ان هو مش وحده and it changed his life وده غيرت حياته and i'm seeing that everywhere i'm seeing healing وانا بشوف الامر ده بيحصل كتير قوي شوف معجزات بشوف شفاءات and i feel like paul writes about this in ephesians 5:18 and 19 وهي بتقول ان في افسس 5 بول اتكلم عن الامر ده when he says do not be drunk with wine which is foolishness ولما بيتكلم لا تذكروا بالخمره التي فيها الخلاعه but be filled with the spirit ولكن امتلئوا بالروح and he says sing and make melody in your hearts by singing psalms hymns and spiritual songs ولما كتب بيقول رنموا وغنوا ترانيم روحيه باستخدام المزامير and i wonder if paul is telling us the the medication The spiritual medicine for addiction is singing psalms, hymns, and spiritual songs. كأن كأن بولس الرسول إدانا علاج للمخدرات إن إحنا نرنم ونغني بالمزامير وبكلمة الله. Because I'm seeing people come into their mind again. أنا بشوف ناس فقدوا عقلهم لكن بيرجعوا لعقلهم مرة تانية. By singing the psalms. لما بيرنموا. بالمزامير. And there's many testimonies. وعندي اختبارات كتير قوي ممكن ان انا اقولها. And I, I'm seeing the power of singing the word. وانا شفت بعناية قوة الترانيم بالكلمة، الترنيم بالكلمة. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Thank you so much for this amazing time and for this testimony. Yeah. شكرا على اللي احنا سمعناه واللي اتعلمناه النهارده ان الترانيم بالكلمة لما ترنم الكلمه في ليك وليكي شفاء شفاء نفسي شفاء جسدي وشفاء روحي thank you so much mm-hmm. and this is really amazing yeah thank you julie thank you دايما في نهايه كل برنامج بقول لكم انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير ريموند اختار انه يسمع الكلام اللي هي بتقوله لما بتقول له افتح الكتاب وابتدي رنم بمزمور 23 كان ممكن يقول لها انا مش انترستد وفي الاول قال لها انا مش انترستد لكن بعد كده ابتدى يختار انه يبص وابتدى يبين ان هو مهتم وعايز لما انا اختار الله بيصنع التغيير انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير والى اللقاء في حلقه اخرى وبرنامج المراه الفاضلة فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان آنسة هي كانت أو جدة أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان يمدحها زوجها ويطوبها الأب امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان فاضلة مذكورة في سفر الأمثال إن وجدت لرجلها تغنيه بكمال كاملة مخلوقة من ضلعة إنسان